Sir, good morning. Good morning. Thanks for your time. You're welcome. And uh, in uh, we are just uh, want to hear from you about your story, yeah. your journey yeah. till date through all the different hardships and challenges that you have faced. Yes. 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 And please express yourself by introducing yourself. All right. Thank you so much for finding me for such a program. Ah, I'm very happy to be here. 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 I'm George Pundat. I'm very happy to be here. 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 പാല പൂവരണി പുല്ലാട്ട് മത്തായി ചേട്ടൻ്റെയും വേലിക്കുട്ടിയുടെയും പതിനാല് മക്കളിലെ ഒൻപതാമനാണ് എട്ടാണോ ആറു പെണ്ണും ഏറ്റവും മൂത്ത ആളുടെ പേര് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ദയാബായി എന്ന് പറയുന്ന മേഴ്സി മാത്യു ആണ് ഏറ്റവും മൂത്ത ആള് ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ ആള് ദയാബായി എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വെരി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അതെ അതെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് അപ്പോ എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളാണ് ദയാബായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു ജീവിതം എല്ലാ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒന്നും പോലെ വളരെ അനുഭവസമ്പന്നമായിരുന്നു പതിനാല് പേർ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കർഷക കുടുംബം അനുഭവസമ്പന്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലപ്പുഴ ബോർഡിങ്ങില് ഈശ്വര സഭക്കാർ അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷിതാല എന്നുള്ള ബോർഡിങ്ങിൽ ചേർന്ന് അച്ഛനാവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഒമ്പതും പത്തും ആലപ്പുഴ ലിയോ തട്ടിൻ സ്കൂൾ അന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്കൂളാണ് അവരുടെ കൂടെ രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനാവാൻ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു പാലായിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെമിനാരിയിൽ രണ്ടു വർഷം സെമിനാരിയിലും പഠിച്ചു ആ രണ്ടു വർഷത്തെ പഠിത്തം സെമിനാരി പഠിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോളേജ് പഠിത്തം ഇല്ല അപ്പോ അതൊരു വലിയൊരു ഫോർമേഷൻ ടൈം ആയിരുന്നു അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ നാല് വർഷം ബോർഡിങ്ങിലും സെമിനാരിയിലുമായി അങ്ങനെ സെമിനാരിയിലെ രണ്ടു വർഷം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പണിക്ക് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ സെമിനാരി പഠനം തുടരണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഞാനത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സെമിനാരിലെ റെക്ടർ അച്ഛനും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തീർന്നു കോളേജിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പപ്പ എന്നെ വിട്ടില്ല വിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാസ്തവത്തിൽ അതുവരെയൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിലെ സെമിനാരി വന്നതിന്റെ വിഷമം അതെ പ്രതീക്ഷിച്ച ശരിയായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഇഷ്ടംപോലെ വായന വായന നേരത്തെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വർഷം വേറെ വീട്ടിൽ ജോലികളൊക്കെ കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വായനയായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാന പരിപാടി അഞ്ച് ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് മുടങ്ങാതെ വായിക്കും ഒരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകം വരെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരാശരി ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജ് എവരി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ മൊത്തം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം പോയി ആ സമയത്താണ് എന്റെ അനുജൻ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അവനെ കോളേജിൽ വിടാനുള്ള ഒരു ആലോചനയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു വാശി പിടിച്ചു ആ അങ്ങനെ ആ വർഷം ഞാനും കോളേജിൽ ചേർന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ കോളേജില് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിത്തം ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് അത് ഏത് കൊല്ലമായിരുന്നു അറുപത്തിയെട്ടിൽ എസ് എൽ സി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എസ് എൽ സി പാസ്സായ എന്റെ അന്നത്തെ അയൽക്കാരായ കൂട്ടുകാരായ എല്ലാവരും കോളേജിൽ ചേർന്നവരൊക്കെ തേർഡ് ഇയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രിയിലായിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ മൂന്നാം വർഷം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാനും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിത്തം തീരാറായപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം പപ്പ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ കാണെങ്കിൽ ഒരു അവസരം ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോയി അവിടെ ഒരാഴ്ചത്തെ റിക്രൂട്ടിംഗ് പരിപാടിയിൽ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു എഫ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രേഡ് ആണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു എഫ് എം ഇ എന്ന് വെച
ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കൊല്ലം സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ത്രീ ആ പ്രീഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വെറും പത്ത് ദിവസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസരം വരുന്നതും ഞാൻ പോകുന്നതും അതുവരെയുള്ള പഠിത്തമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയെങ്കിലും ആ പരീക്ഷ എഴുതാതെ ഞാൻ എയർഫോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോ മറ്റേ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ വായനാശീലം തുടങ്ങുന്നു ഒട്ടും മുടങ്ങാതെ പഠിക്കാനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനറൽ റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് വന്ന കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വൈകുന്നേരം ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്ററിൽ ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ ടെലിഗ്രാം എടുത്ത് കാണിച്ച ഉടനെ അത് വാങ്ങിച്ച ആള് കാക്കി യൂണിഫോമിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് അറിയത്തില്ല പുള്ളി ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി എന്നെ അല്ലാതെ ഒന്ന് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ടൊക്കെ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ എന്താ വൈകിയത് നിനക്കത് നേരത്തെ വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നു നിന്റെ ബാച്ചിലെ ആൾക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം താമ്പരത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെലിഗ്രാമിൽ ഇരുപത്തിയേഴാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്നോടല്ലാതെ ആരോടൊക്കെ അമർഷം പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ താമ്പരത്ത് എഫ് എം ഇ ബാച്ചിന്റെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയേഴെന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പതിനേഴ് എന്നായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് എവിടെയായാലും ടെലിഗ്രാമിൽ എവിടെയോ ഒരിടത്തൊരു പശ വന്നു പക്ഷെ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി കാരണം എഫ് എം ഇ വെട്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഓം ടു നീ ഇനി ജലഹാലിക്ക് പോയാൽ മതി ഓം വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ മെക്കാനിക് എയർഫോഴ്സിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എയർഫോഴ്സിൽ ചേരാൻ അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ എന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ എയർഫോഴ്സിൽ വിമാനത്തെ ഭഗവാന വിമാനം പറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എയർഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ എത്ര പണികളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പണി ആരംഭിച്ചു തലമുട്ട അടിക്കുന്നത് പോലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം എന്ന് തീരും എന്നായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലെ ആശങ്ക അതായത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനകം പോരാൻ വഴിയില്ല ഇനി പതിനഞ്ച് വർഷം എയർഫോഴ്സിലാണല്ലോ എന്തായാലും വന്നു ജോലിയാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കൊന്നും ആ സമയത്ത് ഒരു ജോലിയും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നു ബാംഗ്ലൂര് ഒരു ഒന്നേകാൽ വർഷം ട്രെയിനിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോ ജലാലി സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇന്ന് തന്നെയുള്ള മൂന്ന് നാല് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് മൻമോഹൻ സിംഗ് അലക്സാണ്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഏത് കൊല്ലമാണ് സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ഫോർ വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അവിടെ അന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് സുകുമാരൻ പ്രതാപൻ മാത്യുടി ക്രിസ് പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ സാറിന്റെ ടീമിന്റെ തന്നെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മാത്രല്ല അവരുടെ കളി ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോളും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ കളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരുടെ കളി കണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങളും കളി തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ കൂടെയും അവർക്കെതിരായിട്ടും കളിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു അത് ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ പോസ്റ്റിങ് അലഹബാദിലേക്കാണ് അലഹബാദ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേ സി എസ് സി സെൻട്രൽ ലാക്ക് മാറ്റി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ മലയാളികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ബില്ലറ്റിലാണ് എനിക്ക് കട്ടില് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നത് അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു ടീം സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ മറ്റേ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോ പല ഭാഷക്കാരും പല നാട്ടുകാരും പല കൾച്ചറിലുള്ള കുറെ പേരല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാൻ സെന്നാരിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൾച്ചറലി അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഏത് ഏതവസരവും അവസ്ഥയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമാണല്ലോ ആ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് പോയതെങ്കിലും ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ട ബാച്ച് അല്പം പ്രശ്നമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ കൺവെർഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാത്ത ഒരുപാട് സീനിയർ ആൾക്കാരെ കമ്പൽസറി എയർഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വന്നത് ഇതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ചുമ്മാ നിർബന്ധിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ പോകില്ല പതുക്കെ ഞങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ആയി പടുത്ത വഴിയെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉഴപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ട്രെയിനിങ് പാതി വഴിക്ക് നിർത്തി തിരിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റിൽ പോയി പഴയ ട്രേഡിൽ തന്നെ ആ മാത്രമല്ല അത് നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷം എക്സ്ട്രാ സർവീസും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ആദ്യം താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ തന്നെ പോരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ പണിഷ്മെന്റ് പോസിങ്ങിൽ അന്ന് എയർഫോഴ്സ് വിടുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നെ വിട്ടത് കസോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും മലയാളികളുടെ ഒരു നല്ല ഒരു സംഘം അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുവരെയൊക്കെ തന്നെ വന്നവരായിരിക്കാം ആ യൂണിറ്റ് അവിടെ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എയർഫോഴ്സിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ആ വലിയ കുന്നൻ മണ്ടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ കുന്നിന്റെ താഴെയാണ് ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലം ബില്ലറ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോകുന്നത് കസോഡി ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആർമി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് മലയാളി സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ കളിക്കാൻ പോകും അവിടുത്തെ ടീം സ്കൂളിലെ പിള്ളേരുടെ ടീമായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ നല്ല ചെറുപ്പമല്ലേ ഈ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മിക്കപ്പോഴും നടക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മടിയില്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പോകും അതൊരു നല്ല സമയമായിരുന്നു അതായത് വേറെ വലിയ ടൗണിൽ പോയി ഉള്ള നേരം പോക്കിന് പകരം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ചീട്ടുകളി അത്യാവശ്യം മദ്യപാനം നേരം പോക്ക് കലാപരിപാടികൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകേട്ട് അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പണിഷ്മെന്റ് പോസ്റ്റിംഗ് പോയ ഹാർഡ് ലിവിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ചോയ്സ് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നതിൽ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ചോദിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബോംബെ ആണ് കാരണം അന്ന് എന്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ബോംബെ ആയിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങന്മാരും അനിയനും അടക്കം വരാൻ തോന്നിയിരുന്നില്ല നിയറസ്റ്റ് അന്നുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരേ ഉള്ളൂ കോയമ്പത്തൂർ വരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ബോംബെയിൽ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്നാല് പേരുള്ള കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ സമയത്ത് അതായത് കസോഡി എന്നുള്ള എന്റെ ലാസ്റ്റ് ലീവിന് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച ആരെയാണ് എന്നും കൂടി പറയണമല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച എന്റെ അയാൾക്കാരിയായ ലാലിയെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ലാലി ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് വരുമ്പോഴേക്കും ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു അതേ വർഷം എസ് എൻ സി പാസ്സായ ഞാൻ ഒഴികെ ആ വർഷം പാസ്സായ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറില് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജൂനിയർ ഇവരെല്ലാം സീനിയർ പൊതുവെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം സീനിയർ ജൂനിയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല അന്നൊന്നും മിണ്ടുവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് വീട്ടിലോട്ടും രണ്ടാമത്തെ എഴുത്ത് ലാലിക്
ഒരു ഒന്നേകാൽ വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി ഞാൻ എഴുതിയാൽ മറുപടി എങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അലവാതി ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും എഴുതിയപ്പോൾ നല്ലൊരു മൂഡിൽ എഴുത്ത് കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയ എഴുത്തിനും പിന്നെ തുടരെ എഴുതിയ വല എഴുത്തിനും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഡിസ്കറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നാലും മറുപടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് എഴുത്തിന് ശേഷം അതൊക്കെ ലൈനിൽ വന്നു ഓക്കെ ആദ്യമാണ് എന്റെ ആദ്യ അങ്ങനെ ബോംബെയിലേക്ക് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ലാലി അന്ന് നാട്ടും പുറത്തുനിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളം വിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ബോംബെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സായണിലെ എയർഫോഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കലീനയിലെ ആർമി ക്യാമ്പിനകത്ത് എയർഫോഴ്സിനുള്ള വളരെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ആയിട്ട് നാല് വർഷം ബോംബെ തന്നെ ജീവിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റിങ് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഡൽഹിയിലെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബോംബെയിൽ മറ്റേ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം കുടുംബമായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂത്ത മകനുണ്ടായി പിന്നെ അന്നൊന്നും സ്പോർട്സിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ ഇവരെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ക്യാമ്പിനോ ടൂർണമെന്റിനോ ഒന്നും പോകണമെന്ന് തോന്നിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയില്ല അല്ല സാറിന്റെ പ്രാക്ടീസ് സൈഡൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും അവിടെ പോയി കളിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇല്ല അത് ഇനിയിപ്പം പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കസോളിയിലുള്ള സമയത്തും ഞാൻ ഡബ്ല്യു എസ് സി ടീമിൽ ഇന്റർ ഇന്റർ വിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ചണ്ഡിഗഡ് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡിലെ ഒരു ഓരോ കമാൻഡിനകത്തും പല യൂണിറ്റുകളും യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അതിനാണ് ഇന്റർ വിങ് ഓരോ വിങ് ആയിട്ടാണ് മത്സരം അപ്പൊ ട്വൽവ് വിങ് ചണ്ഡിഗഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ കളിക്കാൻ വന്നു ആ വർഷം എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എസ് സി ടീമിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ് ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചാൾ കസോളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഡൽഹി താമസിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ടൂർണമെന്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു രസകരമായ അവസരം അങ്ങനെ കളിയിൽ കൂടെ ഒത്തിരി ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല കളി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വായിക്കുക വരയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ കളിക്കൊക്കെ അതേപോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കയറി പോകേണ്ട ഇതിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻമാർക്ക് പ്രിഫർ ടു ജോയിൻ ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ അവർക്ക് എക്സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്പോർട്സ് കോട്ട ആയി സെലക്ഷൻ പോലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെ അവർക്ക് സ്പോർട്സ് കോട്ടായി വരുന്നവർക്ക് സ്പോർട്സിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവർക്ക് അധികം വേറെ ഡ്യൂട്ടി സൈഡൊന്നും വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്പോർട്സുകാരെ എനിക്കറിയാം അവരൊക്കെ എയർഫോഴ്സ് സർവീസസ് നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രതാപൻ സുകുമാരൻ അലക്സാണ്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അനുവേ അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം യൂണിറ്റില് ആയാനഗറിൽ വരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് സ്ഥലമാണ് എങ്കിലും അവിടെ വന്ന ആഴ്ച തന്നെ ഡബ്ല്യു എസ് സിയുടെ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഞാൻ പോകുന്നു ത്രീ വിങ്ങിന് പാലത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കളിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് ഞാൻ കരുതിയ ആ സമയത്തും ഡബ്ല്യു എസ് സി ടീമിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ യൂണിറ്റിലെ ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡബ്ല്യു എസ് സിയിലെ സ്പോർട്സിൽ അറ്റാൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ താമസം വെസ്റ്റേൺ എയർമാന്റെ സൂപ്പർടോ പാർക്കിലെ ബുലറ്റിലായി ബുലറ്റിനെ അതെ അതെ അപ്പൊ ലാലിയും പിള്ളേർക്ക് മറ്റേ എക്സ്ട്രാ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കണമല്ലോ സ്പോർട്സ്മാരുടെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ നോക്കണ്ട അതൊക്കെ എയർഫോഴ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ
അറ്റാസ്ഡായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലാലിയൻ പിള്ളേർ ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പാലം എയർപോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന എയർഫോഴ്സിനുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഒരു മുറി ഷെയർ ചെയ്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡബ്ല്യു എസ് സിയുടെ എ ഫാറോയുടെ ഒക്കെയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികൾ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എ ഫാറോയുടെ മെസ്സിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവിടെ കളിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കളി കാണാനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ മലയാളികൾ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മെസ്സി വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് എനിക്ക് എയർഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവണം പതിനാല് കൊല്ലമായി ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ആലോചിക്കും ഇനി എയർഫോഴ്സ് വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രീ റിലീസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എയർഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ആ സമയത്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് എയർഫോഴ്സിലെ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ കയറാൻ പാകത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ട്രേഡ് കണ്ടിങ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ പട്ടാളത്തിലെ പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വെറുതെ പണിയില്ല നടക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചെയ്ത പണി ചിലപ്പോൾ പുറത്തുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിനാണ് പ്രീ റിലീസ് കോഴ്സ് അത് മൂന്ന് മാസം മുതൽ രണ്ടാഴ്ച മൂന്ന് മാസം മുതൽ എട്ട് ഒമ്പത് മാസം വരെ നീളുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ട്രേഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യം പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയാറുള്ളായിരുന്നത് പോലെ ആ സമയത്ത് അതല്ലേ വായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ആണെന്നുള്ളൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ ഈ എ ഫോറോയിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരാണ് അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാം അവരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇത് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോസ്റ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ആ എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പാലായി എന്നുള്ള ഒരു രാജു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ കുറെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രാജുവും അജയനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു റിലീസ് കോഴ്സും ഫൈനൽ ക്ലിയറൻസും നടത്തുന്ന സെക്ഷനിലുള്ള രാജുവും അജയനും കൂടി പറഞ്ഞു ജോർജ് ജോർജിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് കോഴ്സിൽ പോകാൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ട്രേഡിൽ അതിന് വകുപ്പില്ല പക്ഷെ ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ട്രേഡ് എയർഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തരുന്നതും ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തന്നെത്താനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ചെലവും വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോർജിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ബി എഡ് കോഴ്സിന് പോകാമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പാലായിലെ സന്തോമസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുത്തി പൂരിപ്പിച്ചയച്ചു ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആനുവൽ ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ എയർഫോഴ്സിലെ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ഇടയിൽ ഞാൻ പഠിത്തവും തുറന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബി എ ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി എ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഞാൻ ബി എഡ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എഡിനെ അപേക്ഷിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആനുവൽ ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കോളേജിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബി എഡിന്റെ അഡ്മിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടതിൽ ഒന്നാമത്തെ പേരായിട്ട് എന്റെ പേര് മെരിറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആനുവൽ ലീവിന് വന്നെങ്കിലും അഞ്ചാം ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ലീവ് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ കാണിച്ചു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാജുവും പറഞ്ഞു ഉടനെ തുടങ്ങിക്കോ ക്ലിയറൻസ് ഫൈനൽ ക്ലിയറൻസ് തന്നെ ആക്കി കളയാം അങ്ങനെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എടുത്തു അപ്പോ നാട്ടിൽ വന്നു ബി എഡ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കോഴ്സ് ഞാൻ ഒരു മാസം വൈകി ചേർന്നെങ്കിലും ഉണ്ടുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിലെ പ്രായം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മൂത്ത ആളായിരുന്നു ആ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കൂടി വന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഞാൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിലെല്ലാവരും എന്നെ ചേട